இந்தியர்கள் ரெண்டு பேர் பேசி இருக்கக்கூடிய பேச்சு ஒட்டுமொத்த உலகத்தையுமே இந்தியாவின் பக்கம் திருப்பி இருக்கு யாரா அந்த ரெண்டு பேரு அவங்க அப்படி என்னடா பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுதான் இந்த வீடியோவினுடைய முழு பாகம் முழுக்க முழுக்க இந்தியாவினுடைய ஜெய்சங்கர் அவர்கள் பேசி இருக்கக்கூடிய பேச்சும் யூஎன்ல ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நிரந்தர உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய ருஷிரா பேசி இருக்கக்கூடிய பேச்சும் இஸ்ரேலை பற்றியும் காசாவை பற்றிய மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த மேற்கு உலகத்தையுமே அதிர வைக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக இருக்கு எல்லாரும் இந்தியாவா என்னப்பா இது அப்படி என்ன பேசியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேர் அப்படின்னு தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க வாங்க ரெண்டு பேர் பேசினதையும் வீடியோவாகவே பார்க்கலாம் இது பிரசாத் சிக்னேச்சர் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பிராட்டிஸ்லாவா அப்படிங்கிற இடத்துல நம்முடைய ஜெய்சங்கர் அவர்கள் ஒரு மீட்டிங் ஒன்றில் பேசினாங்க அந்த மீட்டிங்கில் மேற்குலக நாடுகளை பார்த்து அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டு இன்னைக்கு அவர் ஜெர்மனுடைய முன்னிச் நகரில் பேசி இருக்கக்கூடிய பேச்சு இந்த ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவை பார்த்து அமெரிக்கா சீனா ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகள்லாம் பயந்து போய் கிடக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு சரியான உதாரணம் நம்முடைய இந்தியாவினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் தான் அப்படின்னு இந்தியாவை பார்த்து இவங்கெல்லாம் எப்படி பயந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய பிரதிநிதி அப்படி பேசியிருக்காங்க அதில் அந்த நிறையார்கள் கேட்ட கேள்வி யூரோப்பியன் யூனியனை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது மேற்கத்திய நாடுகள் தங்களுடைய பிரச்சனையை அடுத்தவங்களுடைய பிரச்சனையாக பார்க்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் அடு உலகினுடைய பல்வேறு நாடுகளுடைய பிரச்சனையையும் இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் தன்னுடைய பிரச்சனையாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் அதனுடைய விளைவு இன்றைக்கி அவர் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனை பற்றி பேசிய பேச்சுக்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நம்மளால் சில விஷயங்களை உணர முடியும் டூ ஸ்டேட் பாலிசி இஸ்ரேலுக்கும் காசாவுக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சாயத்தில் இரண்டு நாடுகளும் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்தியாவினுடைய கொள்கை இதுதான் இந்தியாவினுடைய வெளியுறவு கொள்கைங்கிறதுல தெளிவாக இருக்காங்க அமெரிக்காவினுடைய வெளியுறவு துறை பிளிங்கனை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு முனிஷ் நகரில் ஜோமனில் ஜோமனுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் அமெரிக்காவினுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் இந்தியாவினுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் மூணு பேரும் உட்கார்ந்து பேசக்கூடிய அந்த ஒருமித்த கருத்தரங்களை அவங்க கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கிட்ட சீனா அமெரிக்கா யார் பக்கம் நீங்கள் நிற்பீங்க அப்படின்னு நாங்கள் எதுக்குடா உங்கள் பக்கம் வந்து நிற்கணும் இந்தியா உலகத்தில் மக்கள் தொகையில் அஞ்சில் ஒரு பகுதி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு இவ்வளோ பெரிய மக்கள் செல்வம் எங்கள்கிட்ட இருக்குது நாங்கள் யார் பக்கம் நிற்கணும் அப்படிங்கிறதையும் என்ன செய்யணுங்கிறதையும் நாங்கள் தான் முடிவு பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற செம்ம தெளிவான ஒரு பதிலை கொடுத்துருந்தார் இதை பார்த்து அரண்டு போய் உக்காந்துருந்தார் பிளிங்கன் ரொம்ப பெரிய அளவில் ரசிக்கக்கூடிய நிகழ்வாகவும் அது இருந்தது அதை தாண்டி வந்து பிளிங்கட்டையும் சில கேள்விகள் கேட்டாங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க இன்னொரு புறம் வந்து என்னென்னா இந்த இஸ்ரேல் கா பாலஸ்தீன் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக டூ ஸ்டேட் பாலிசிங்கிறது வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அமெரிக்கா நீ வாயை பொத்திட்டு கம்மு நிறுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பிளிங்கன் பேசி இருக்கக்கூடிய பேச்சினுடைய ஒட்டுமொத்த சாராம்சமாக பார்க்கப்படுது ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலையும் அவர் அதை தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் மேற்கத்திய நாடுகள் அவங்களுடைய வேலையை அவங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு இந்தியாவினுடைய வெளியுறவு தொழுகை இவ்வளவு டீட்டெயில்டாக இருக்கிறதுனால தான் இந்தியா உலக நாடுகள்கிட்ட தலை நிமிந்து நிற்கிது இந்தியனும் தலை நிமிந்து நிற்கிறான் பிளிங்கன் பேசின வீடியோவையும் பார்த்துட்டு வந்துருங்க Uh, the breaks and the rise of middle powers because that is one of uh, of the shifts that we see today do to what extent do you think that that is a challenge to the west or maybe that can be sort of the bridge especially in a world where we will see continued competition between the us and china and per- I'm going to ask Minister Jai okay. Shankar first, and, but I'd love for both of you to come no, as well. I, I thought maybe the BRICS one you wanted the U.S. I, after you, Jai, please. Uh, but uh, look, uh, I, again, I think it's important to go back to how it began. The BRICS started in an era where Western dominance was very strong. Uh, the premier gathering of the world was the G7. And you had a number of significant powers in the world uh, who felt that 
well, they were not part of the G7, but uh, maybe they also uh, brought value to the table by sitting and discussing with others. So in a sense, uh, you had a collection of these countries. It was originally four. Uh, South Africa joined later. Uh, and uh, uh, if, you know, if you look at it, it's a very interesting group because it's uh, geographically as disparate as it can be. Uh, yet it is bound by the fact that uh, these discussions we've had over uh, a decade and a half have been very useful for all of us. Now, like any product, you test it in the market at some point. We tested it last year and asked people, so how many of you want to join BRICS? And we got almost 30 countries who were willing to join BRICS. So clearly, if 30 countries saw value in it, there must be something good we've done. Uh, so I, I think it's important today uh, to make a distinction being, between being non-West and anti-West. Mm -hmm. I would certainly characterize India as a country uh, which is non-West, but which has an extremely strong relationship with Western countries getting better by the day. Not everybody else necessarily in that grouping might qualify for that description. Uh, but uh, the, the contribution the BRICS has made you know, if one looks at the G7 and how it evolved into the G20, I think in a way those additional 13 members who came into its bigger grouping, uh, five of them are BRICS members. The fact that there was another group which was meeting regularly and discussing and debating, I think certainly was a input into the expansion of the G70, uh, G7 into the G G20. So I think we did a service to the world. தலைவன் இங்கே சிறப்பாக பேசி முடிச்சுட்டு ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்கக்கூடிய இந்திய பெருங்கடலுக்கான அந்த மாநாட்டில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபாரின் மினிஸ்டர் நம்முடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் கிடையில் நடக்கக்கூடிய மீட்டிங்கில் கலந்துக்க போயிட்டார் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த டயத்தில் தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் நமது இந்தியாவின் சார்பாக இந்தியாவினுடைய நிரந்தர உறுப்பினர் ருச்சிரா கம்போஜ் ஒரு லேடி அவங்க அவங்க இந்தியாவின் சார்பாக என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒட்டுமொத்த உலகமுமே அப்படியே ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கிறாங்க அது என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜெய்சங்கர் பேசியிருந்தார்ல ஜி செவன் நாடுகள் நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறது உலகத்தினுடைய முடிவாக நீங்க பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிறத தெளிவா சொல்லி இருந்தது பாரி இது அப்படியே ஐக்கிய நாடுகள் சபையில ருஷிரா பேசியிருந்தாங்க உங்க பேசியிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் கல்வெட்டுகள்ல பொதிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இந்தியாவினுடைய பெருமை பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் எப்படி தெரியுமா சொல்லியிருந்தாங்க நூத்தி எண்பத்தி எட்டு உறுப்பு நாடுகள் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையில யுஎன்எஸ்சி அதாவது ஐநாவினுடைய நிரந்தர சபை அந்த பதினைந்து பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பெட்டிஷனை எடுக்கணும் எந்த பெட்டிஷன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு அந்த பதினைந்து பேர் முடிவு பண்ணுவாங்க ஆனால் அதில் ஐந்து நாடுகள் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக இருந்து கொண்டு வீட்டோவினுடைய அதிகாரத்தை கையில் வச்சுருக்கீங்க யூகே யூஎஸ் சைனா ரஷ்யா அண்டு இங்கிலாந்து இந்த ஐந்து நாடுகளும் தான் உலகத்தையே தீர்மானிப்பீங்களா இதெல்லாம் கால நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுடைய அந்த சர்வாதிகாரத்தெல்லாம் தூக்கி போடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்டைலா கம்பீரமா அந்த பெண்மைக்கே உண்டான அதிகார குரல்ல அவங்க பேசி இருக்கக்கூடிய பேச்சுங்கிறது வீட்டோ அதிகாரத்தை தூக்கி போடு இந்தியாவை யூஎன்எஸ்சியில அங்கத்தினராக நிரந்தர உறுப்பினராக சேர்த்துக்கோ அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ ரொம்ப அட்டகாசமான வீடியோ அந்த வீடியோவையும் பார்த்துட்டுவாங்க continue to override the collective voice of 188 member states this must change my second point redressing centuries of injustice co-chairs i think we might all broadly agree that the historical injustices perpetrated against the global south can no longer be ignored and it is time and it is time to rectify these disparities by ensuring greater representation for regions like asia latin america and africa on the united nations security council through a reform in both its categories permanent and non-permanent indeed injustice anywhere is a threat to justice everywhere my third point the Indian example where bold leadership can lead to change. 
The inclusion of the African Union as a full member of the G20 during India's presidency serves as a powerful testament to the transformative power of political will. India's proactive stance underscores that where there is determination, there is a path to meaningful reform that will ensure equity. My fourth point, amplifying diverse voices. Equity does demand co-chairs that the voices of the marginalized and oppressed be elevated on the world stage. Nerandra Sirta Mabding the Teva, Ade Naratla, and the Sir Tatala India Nodia Panganger, the Valimiana Hirkum, Rendebear and Pesir Kakuria Petsing Rade, Nekiakala Ulakatrakana was a Mukiamana Sidiaka Park of the UNSC Adipo Nikide, Ikean article Sapai Kalandabu Nikide, Jay Shangrodi, a Petra Path Blinken, Biden Tapo, Solapara, and Nichema, India Nodi, Udaviana, Wanga Vendu, Mukiam, Avasium, and I Yungada, Thirmani Granga, Anga, and the Nakapo, the Udinger, the Enga. Israel and Palestine at the Kedala and Nataka Poding Rather. Ten page document down the Kadam Chirinapa, Abdinus on Nangala and Andriade, Anna, Egypt, Noki, Raphael, Noki, and the Makala in Ada Katakudi, Sayle, India, and Miaka Kandikim Gradala, in the Vakayana, Mart Kurtumula. Nanga Amaidi Purada, Anna, Yenga Katera Kudi, Ayum Grade, Yagim Sada, are the Yenaki Marandra the Yeda, Abding Rada, Jay Shangaru, Rusiam, Rombo Supra Valakir Ganga, Jagint. In Kayati and Makalakana, the Mindamur Padil Sandikalam, and Juana. Nere and Alla Taramana video called a park of the Kum, Ade Marie Sadi and Rode, Aram Central Terrific of the Kum, Arla Trapez of the Kum, Kaker of the Kum, Yella to Kumarka Korea, Prasad Signature Channel, Udanadia, like punning, share punning, comment punning, Marakama, subscribe punny, bell like on a click punning.